ইউটিউব ভিডিওর জন্য থাম্বেল খুবই গুরুত্বপূর্ণ থাম্বেল হচ্ছে ভিডিওর ইন্টারফেস অ্যাট্রাক্টিভ থাম্বেলই পারে ভিডিওটিকে মানুষের মাঝে আকর্ষণীয় করে তুলতে তবে থাম্বেল অবশ্যই ভিডিওর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সম্পর্কযুক্ত থাকতে হবে আদারওয়াইজ কমিউনিটি গাইডলাইন স্ট্যাক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সো আজকে আমি আপনাদের দেখাবো ফটোশপের মাধ্যমে কিভাবে একটি থাম্বেল তৈরি করা যায় বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি এখানে একটি থাম্বেল ওপেন করে রেখেছি তো আজকে আমি আপনাদের দেখাবো যে এই থাম্বেলটি ফটোশপের মাধ্যমে কিভাবে তৈরি করবেন এই থাম্বেলটি তৈরি করার জন্য প্রথম একটা নিউ ডকুমেন্ট নেব নিউ ডকুমেন্ট নেওয়ার জন্য ফাইল ফাইল থেকে নিউ দেন এখানে যদি পিকজেল সিলেক্ট করা না থাকে তাহলে আমরা প্রথমে পিকজেলটাকে সিলেক্ট করে নেব তারপরে হোয়াইট যেটা এটা হবে নাইনটিন টোয়েন্টি এবং হাইট হবে থাউজেন্ড এইটি রেজুলেশন সেভেন্টি টু এবং কালার মোড যেটা এটা আর জিবি থাকবে দেন ক্রিয়েট তা আমাদের এখানে একটা নিউ ডকুমেন্ট তৈরি হলো অ্যাট ফার্স্ট আমরা এখানে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি করব ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি করার জন্য এই সিনারিটাকে আমি এখানে নিয়ে আসলাম এখানে নিয়ে আসার পরে এখন এই সিনারিটাকে আমি ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে তৈরি করব ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে তৈরি করার জন্য ফিল্টার ফিল্টার থেকে ব্লার গ্যালারি ব্লার গ্যালারিতে যাওয়ার পরে ফিল্ড ব্লার ফিল্ড ব্লার যাওয়ার পরে এখানে আমি আরেকটু বাড়িয়ে দেব বাড়িয়ে দিয়ে দেন ওকে তো বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার এখানে একটা সুন্দর ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি হলো তো আমরা এখানে কিছু লেখা আউট করব এখানে ইংলিশে ছিল ইউটিউব থামেল আমরা এখানে লিখবো ইউটিউব থামনেল দেন এখানে কিছু বাংলা লেখা ছিল খুব সহজেই তৈরি করুন তো আমরা এখানে বাংলা লেখবো বাংলা লেখার জন্য এখান থেকে আমরা বাংলাটাকে সিলেক্ট করব দেন এখান থেকে আমরা টেক্স মোট নিয়ে এখানে আমরা লেখবো খুব সহজেই তৈরি করুন দেন আমরা এই লেখাটাকে বড় করব বড় করার জন্য কন্ট্রোল টি তারপর আমরা চতুর্দিকে লেখাটাকে বড় করে দেব দেন ইন্টার তো আমরা লেখাটাকে এই পাশে সাজাবো এই লেখাটা চারো পাশে আমরা একটা বর্ডার অ্যাড করব বর্ডার অ্যাড করার জন্য এফ এক্স এফ এক্সে যাওয়ার পরে স্ট্রোক স্ট্রোকে যাওয়ার পরে অ্যাট ফার্স্ট আমি স্ট্রোক কালারটাকে সিলেক্ট করব কালারটাকে আমি ব্ল্যাক সিলেক্ট করে নিয়ে দেন ওকে ওকে দেওয়ার পরে আমরা এখান থেকে স্ট্রোকটাকে কমাতে বা বাড়াতে পারি তো আমি স্ট্রোকটাকে আরেকটু কমিয়ে দিচ্ছি দেন ওকে তো বন্ধু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমার লেখাটার চারো পাশে একটা স্ট্রোক অ্যাড হয়েছে দেন আমি এই লেখাটাকে ইউটিউব থামনেল এই লেখাটাকে সেমভাবে বড় করব বড় করে নিয়ে আমি এ পাশে নিয়ে আসলাম তো ইউটিউব লেখাটাকে আমি রেড কালার করে দেব রেড কালার করার জন্য ইউটিউব শুধু ইউটিউব লেখাটাকে সিলেক্ট করব দেন এখান থেকে কালার সিলেক্ট করে রেড করে দিয়ে ওকে এখন আমরা ইউটিউব লেখাটার পিছনে এক্সট্রা একটি বর্ডার অ্যাড করব বর্ডার অ্যাড করার জন্য এই পাশ থেকে রাউন্ডেড রেক্টাঙ্গেল টুল সিলেক্ট করব রেক্টাঙ্গেল টুল সিলেক্ট করে আমরা একটা বর্ডার ক্রিয়েট করব তো আমরা এখান থেকে বর্ডার কালারটাকে চাইলেজ চেঞ্জ করতে পারি তো আমি এখন কালারটাকে হোয়াইটে রাখছি দেন ওকে তো আমরা এখন এই বর্ডারটাকে নিচে নিয়ে আসবো হ্যাঁ সেমভাবে আমি নিচে লেখাটার পিছনে আরেকটি বর্ডার ক্রিয়েট করব সেমভাবে এই পাশ থেকে রেক্টাঙ্গেল টুল সিলেক্ট করে একটা বর্ডার ক্রিয়েট করব তো আমি এখন এই বর্ডারটার কালারটাকে চেঞ্জ করব বর্ডারটার কালারটাকে দেব ব্লাক দেন ওকে এই বর্ডারটাকে আমরা নিচে নিয়ে আসবো এখন দেখতে পাচ্ছেন যে আমার লেখাগুলো আগে থেকে একটু স্পষ্ট এবং সুন্দর দেখা যাচ্ছে তো আমরা এখন এখানে একটা ছবি অ্যাড করব ছবি অ্যাড করার জন্য ছবির পিছনের ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে অবশ্যই আপনারা রিমুভ করে নেবেন কিভাবে ছবির পিছনের ব্যাকগ্রাউন্ডটা রিমুভ করতে হয় এ ধরনের ভিডিও আমার চ্যানেলে দেওয়া আছে আমি ভিডিও লিঙ্কটা ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো আপনাদের প্রয়োজন হলে ভিডিওটা সেখান থেকে দেখে নেবেন তো আমি এখন এই ছবিটাকে এখানে নিয়ে আসলাম নিয়ে আসার পরে আমি ছবিটার চারো পাশে একটা স্ট্রোক অ্যাড করব স্ট্রোক অ্যাড করার জন্য এফ এক্স এফ এক্স থেকে স্ট্রোক স্ট্রোকে যাওয়ার পরে আমি অ্যাট ফার্স্ট স্ট্রোক কালারটাকে সিলেক্ট করব স্ট্রোক কালারটাকে আমি হোয়াইট সিলেক্ট করে দেন ওকে এবং এখানে স্ট্রোক যে সাইজটা আছে এটাকে আমি টোয়েন্টি দেবো দেন ওকে তো বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমার ছবি চারো পাশে একটা স্ট্রোক অ্যাড হয়েছে তো আমি এখন এই ছবিটাকে রাউন্ড শেপ করে কাটবো রাউন্ড শেপ করে কাটার জন্য আমি এই পাশ থেকে মার্কো টোলটাকে সিলেক্ট করব মার্কো টোলটাকে সিলেক্ট করে আমি এটাকে রাউন্ড করব দেন রাউন্ড করার পরে আমি এখানে ফেদার অ্যাড করব রাইট মাউস দেন ফেদার এখানে থাকবে ফিফটি দেন ওকে দেন আমি এটাকে ইনবাস করব ইনবাস করার জন্য কন্ট্রোল শিফট আই দেন কিবোর্ড থেকে ডিলেট দেন আমি সিলেকশন এরিয়াটাকে সরানোর জন্য কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল প্লাস ডি তো আমি ছবির সাইজটাকে চাইলে একটু বড় করতে পারি বড় করার জন্য কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল প্লাস টি দেন আমি কিবোর্ড থেকে শিফট এবং আলটা একসাথে চেপে ধরে ছবিটাকে চতুর্দিকে বড় করে দেব দেন কিবোর্ড থেকে ইন্টার এবং এ পাশে লেখাটাকে যদি আমি চাই আর একটু বড় করতে কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল প্লাস টি আমি লেখাটাকে দুই পাশে বড় করব বড় করার জন্য কিবোর্ড থেকে